నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్య అంశాలు మూడు వందల ముప్పై ఏడు గ్రామాలలో ఎన్నికల నిర్వహణకు ప్రక్రియ పూర్తి సబ్ కలెక్టర్ మయూర్ అశోక్ ఎన్నికలలో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి ఏకగ్రీవాలను చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోం జనసేన పిఎస్సీ చైర్మన్ నాదేండ్ల మనోహర్ శుక్రవారం నుండి పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల స్వీకరణ ఎంపీడీఓ విజయలక్ష్మణ్ వెల్లడి ఘనంగా నన్నపనేని వెంకట్రావు వర్ధంతి వేడుకలు మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్న తెనాలి డివిజన్లో ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరగడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశామని సబ్ కలెక్టర్ మయూర్ అశోక్ తెలిపారు రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఇచ్చిన అన్ని సూచనలు పాటిస్తూ డివిజన్లోని మూడు వందల ముప్పై ఏడు పంచాయతీలలో ఎలక్షన్లు ప్రశాంతంగా జరగడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సబ్ కలెక్టర్ మయూర్ అశోక్ తెలిపారు పంచాయతీ ఎలక్షన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కింద ఫస్ట్ నాలుగు ఫేజెస్ లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో గుంటూరు డిస్టిక్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కింద తెనాలి డివిజన్ అన్ని ఎయిటీన్ మండల్స్ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది తెనాలి డివిజన్లో మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ గ్రామ పంచాయత్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కొన్ని గ్రామ పంచాయత్ ఇప్పుడు మున్సిపల్ ఏరియాస్లో అవుతుంది అక్కడ ఎలక్షన్ జరు లేదండి మిగిలిన పంచాయతీకి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఇది నామినేషన్ ప్రాసెస్ అంటే రేపటి నుంచి నామినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంది మూడు రోజులు నామినేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు దీని తర్వాత ఒకరోజు స్క్రూటినీ ఉంది రొటీని తర్వాత ఒకరోజు అపీల్ కోసం ఇక్కడ వస్తాయి అపీల్ కోసం మన ఆఫీస్లో సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో అపీల్ వస్తాయి దీని తర్వాత ఇది సెకండ్ ఫిబ్రవరి రోజు అది ఫైనల్ లిస్ట్ పబ్లిష్ చేస్తాము ఈరోజు ఏదైనా విడ్డ్రా విడ్డ్రాల్ చేయవచ్చు దీని తర్వాత ఫైనల్ లిస్ట్ వస్తాయి దాని తర్వాత ఫోర్ ఫోర్ డేస్ క్యాన్వాసింగ్ కోసం ఉంటాయి అండ్ నైన్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి ఈజ్ అ పోలింగ్ డే సో పోలింగ్ మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ నుంచి త్రీ పిఎం వరకు పోలింగ్ ఉంటుంది ఇది ఆ తర్వాత కౌంటింగ్ చేస్తారు సో కౌంటింగ్ చేసి ఆ రోజు విల్ డిక్లేర్ ఆల్ ద రిజల్ట్ అండ్ ఎలక్షన్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇస్తారు సో ఇది మొత్తం ప్రాసెస్ నైన్త్ కల్లా అయిపోవాలి ఇన్ తెనాలి డివిజన్ ఆ తర్వాత మిగిలిన డివిజన్ ఇన్ గుంటూరు డిస్టిక్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఫోర్లో ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేల బలాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని వైసీపీ ప్రభుత్వం స్థానిక ఎన్నికల్లో భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తే ప్రజలు హర్షించరని జనసేన పిఎస్సీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు స్థానిక కొత్తపేటలోని నాదెండ్ల నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మహాత్మా గాంధీ కోరుకున్న గ్రామ స్వరాజ్యం సాధించాలంటే యువత ఎన్నికల్లో పాల్గొనాలని దానికి ప్రభుత్వం సహకరించకుండా దౌర్జన్యంగా బలవంతంగా ఏకగ్రీవాలను చేయాలని పనిచేయటం సమంజసం కాదని మనోహర్ అన్నారు ముప్పై సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటానన్న వారిని ప్రజలు ఇంటికి పంపించారని ప్రజాస్వామ్యంలో ఏదైనా జరగవచ్చని కాబట్టి నూట మంది ఎమ్మెల్యేల బలాన్ని చూసి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి ఏకగ్రీవాలు చేయటం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటామని మనోహర్ పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ తోటకూర రమణారావు ఆదినారాయణ తులసి సాయి అమ్మిశెట్టి హరికృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు దౌర్జన్యాలతోటి దాడులతోటి రాజకీయ కక్షలతోటి చివరికి పోలీస్ స్టేషన్లో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి నామినేషన్ గడి అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేయడం డైరెక్ట్గా కలెక్టర్లతో సహా యంత్రాంగం మొత్తం కూడా ఏకపక్షంగా తీసుకెళ్లే విధంగా ఏదైతే ప్రయత్నం చేశారో గతంలో ఎంపీటీ జెడ్పీటీ సెలక్షన్లో రాష్ట్రపతి అందరు కూడా చూశారు ఇప్పుడు కూడా అటువంటి కుట్రే జరగాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్న మంత్రులు శాసనసభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా ఆలోచన ఏంటంటే ఏకగ్రీవం చేయండి ఏకగ్రీవం చేయండి అని 
ఏకగ్రీవం వలన వచ్చేది ఏంటి సంతోషం అక్కడ ఎన్నిక జరగకపోతే ఆ గ్రామానికి మేలు జరిగితే ఖచ్చితంగా మన అందరం కూడా ఆదరిద్దాం మీరు కూడా ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తున్నారు ఆ ప్రోత్సాహాల ద్వారా వాళ్ళు కూడా గ్రామాలు జరుగుతుందనే కోరుకుంటారు కానీ బలవంతంగా మీరు ఏకగ్రీవం చేయాలని ప్రయత్నిస్తే మాత్రం బలంగా ఇతర పక్షాల ఇతర పార్టీలు మేము అందరం కూడా నిలబడతాం భారతీయ జనతా పార్టీతో పాటు మేము రాష్ట్రంలో పొత్తు కుదుర్చుకున్నాం ఆ పొత్తుని ఇంకా బలంగా తీసుకెళ్లేటట్టు మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్ణయించారు అన్ని ప్రాంతాల్లో మా పార్టీ బలోపేతానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉన్నాం ముఖ్యంగా యువతని ప్రోత్సహించాలి యువతని ఒక కొత్త దారిలో నడిపించి సమాజంలో ఒక మార్పు వచ్చే విధంగా సామాజికంగా వాళ్ళకు బాధ్యత తప్ప చెప్పి రేపటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వాళ్ళు పోటీ చేసే విధంగా మనం ప్రోత్సహించాలనే ఒక ఆలోచనని దయచేసి మీరందరూ కూడా గమనించండి అటువంటి వ్యక్తుల మీద ఆదరించండి అని మన ప్రజలందరూ కూడా కోరుకుంటున్నాను ఆధార్ కార్డు ఎట్లా చేస్తారు వాలంటీర్ వ్యవస్థలు ఏ విధంగా యాప్లు పట్టుకుని తిరుగుతున్నారు ఇళ్ళ స్థలాలు ఏ విధంగా మరి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోమన్నారు పెన్షన్ల గురించి ఏ విధంగా మరి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చేసుకోమంటున్నారు అంటే వీళ్ళందరూ విద్యావంతుల వరకేనా ఎందుకు కించపరుస్తారు ఈరోజు స్మార్ట్ ఫోను దాదాపు డెబ్బై శాతం జనాభాకి స్మార్ట్ ఫోన్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉందని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మనకు వస్తున్న సమాచారం మేము మేము కోరేది ఏంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో సెన్సిటివ్ ఏరియాల్లో పోయినసారి జరిగిన దౌర్జన్యం జరిగిన సంఘటనలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆ ప్రాంతంలో అయినా జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఆదేశాలు ఇవ్వండి ఎవరైతే పాపం బలహీనులు ఉన్నారో ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొనాలని కోరుకుంటున్నారో యువత ప్రత్యేకంగా భయపడి ఈ ప్రక్రియలో సిటీ కేబుల్ వ్యవస్థాపకులు పొట్లూరి రామకృష్ణ జయంతి వేడుకలు కొత్తపేటలోని సిటీ కేబుల్ ప్రధాన కార్యాలయం నందు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి సిటీ కేబుల్ మేనేజర్ శ్రీనివాసరావు మరియు సిబ్బంది పూలమాల తెనాలి పురపాలక సంఘం కమిషనర్ ఛాంబర్ నందు పల్స్ పోరియో టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ సమావేశం మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు అధ్యక్షతన నిర్వహించారు పట్టణంలో ముప్పై ఒకటో తేదీన జరగబోవు విస్తృత పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం అప్పుడే పుట్టిన బిడ్డ నుండి ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు ఈ పల్స్ పోలియో చుక్కలు వేయనున్నట్లు పట్టణంలో మొత్తం పదమూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు మంది చిన్నారులను గుర్తించి ఆరు రోజులుగా విభజించి అరవై ఒక్క కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి ఐదు ట్రాన్సిట్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో వైద్యాధికారులు డాక్టర్ కె ప్రేమ్చంద్ డాక్టర్ దేవరపల్లి సుభాష్ రమాదేవి డాక్టర్ జీవనలత ఆరోగ్య విస్తరణాధికారి అందే బాలచంద్ర శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆకురాతి రామచంద్రరావు డిఎస్ఓ సయ్యద్ షరీఫ్ రూట్ ఆఫీసర్లు దీపాల శ్రీనివాసరావు కె వెంకటేశ్వర్లు టి సైదులు రాధాకృష్ణ గురవయ్య నీలా ప్రసన్నబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు తెనాలి టౌన్ లో ఉన్న జీరో నుంచి ఐదో సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా ఈ పల్స్ పోలియో కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది దానికి మన తెనాలి టౌన్ లో పదమూడు వేల రెండు వందల డెబ్బై మూడు మంది పిల్లలు ఉన్నారని రిపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడా మీ పిల్లలకు జీరో నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళకి తప్పకుండా ఈ పోలియో డ్రాప్స్ రెండు చుక్కలు వేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆ రోజున అరవై ఒక్క పాయింట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఐదు ట్రాన్సిట్ పీరియడ్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి రైల్వే స్టేషన్స్ బస్ స్టాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి మున్సిపల్ ఆఫీస్ కూడా కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి దయచేసి పిల్లల తల్లిదండ్రులందరూ అశ్రద్ధ చేయకోకుండా జీరో నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలందరూ తప్పనిసరిగా ఈ పోలియో డ్రాప్స్ను వేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం ప్రతి ఇయర్ జనవరిలో మనం పల్స్ పోలియో చేస్తాము జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలందరికీ కూడా పల్స్ పోలియో ఈ కోవిడ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా 
డిస్టెన్స్ అన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేసుకుంటా పల్స్ పోలియోలో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాల్సిందని కోరుతున్నాం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే జీరో టు ఫైవ్ ఇయర్స్ మనకి తనాల్లో సుమారుగా పదమూడు వేల మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఈ పిల్లలందరికి కూడా మనం ఫస్ట్ డే బూత్ యాక్టివిటీస్లో సిక్స్టీ వన్ బూత్స్ పెట్టామండి ఇక్కడ అలాగే ఒక ఫైవ్ ట్రాన్స్ట్స్ పెట్టాం ఈ సిక్స్టీ వన్ బూత్స్ అందరూ అక్కడ ఆ ఏరియా ఏ ఏరియా వాళ్ళు ఆ ఏరియాకి వెళ్ళి పిల్లలందరికి కూడా మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ లోపల నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆ ఫస్ట్ రోజు రోజు కవర్ అయిపోవాలి మనందరికీ అక్కడికి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ లో భాగంగా ఫిబ్రవరి నాలుగు వరకు మొదటి విడత వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుందని సబ్ కలెక్టర్ మయూర్ అశోక్ తెలిపారు కరోనా మహమ్మారి నివారణకు వ్యాక్సినేషన్ మొదటి విడతగా ప్రారంభించామని ఫిబ్రవరి నాలుగవ తేదీ వరకు ఈ ప్రక్రియ ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ దీని మీద కూడా మూడు ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో అందరూ హెల్త్ వర్కర్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ కలిపి తెనాలి డివిజన్ లో దాదాపు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వ్యాక్సినేషన్ ప్లానింగ్ చేస్తాము దీంట్లో ఫోర్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి వరకు ఇది వ్యా ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సో నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్లో మొత్తం అయి అయిపోతుంది దాని తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ కింద అందరూ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్ రెవెన్యూ స్టాఫ్ పోలీస్ వాళ్ళు కూడా వీఆర్ అప్లోడెడ్ ఆల్ ద డేటా కోవిన్ యాప్ ఉంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యాప్ వ్యాక్సినేషన్ కోసం అక్కడ ఆల్రెడీ అన్ని స్టాఫ్ డీటెయిల్ కూడా అప్లోడ్ చేశారు సో దీని తర్వాత సో ఇప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ హ్యాస్ నాట్ కమ్ బట్ మోస్ట్ ప్రొబాబ్లీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి నుంచి సెకండ్ ఫేజ్ కూడా జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ ఉంటుంది సో దాని ప్రకారం వీఆర్ నాట్ క్లియర్ బట్ మోస్ట్ ప్రొబాబ్లీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి నుంచి సెకండ్ ఫేజ్ కూడా జరుగుతుంది దాని ప్రకారం వీఆర్ ప్రిపేర్ ఆల్ ద సెషన్ సైట్ హ్యావ్ బిన్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆల్సో విల్ బి రిసీవ్ ఇన్ సఫిషియంట్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం